Corsaro. No. Corsaro? No. Marchese. Tenerello. Assente, tu arrivi dopo. La Spina. Abadessa. Arena Antonino. Vitrano. Adornetto. Furia. Zanghi. Assente. Arena Fabio. Lupo. Rapisarda. Pestoni presente. Falà. Scaletta. Assente. Marino. Ceglie. Vittorio. Assente. Di Stefano. Santo Nocito. Consoli. Assente. Caruso. Assente. Sia, con no, sia Consoli che Caruso. E Puglisi. Presenti 17. Allora, nominiamo gli scrutatori. Sì, sì. Lorenzo, non sono venuto a mio parte. Ceglie non era mio. Vabbè, Lorenzo, scrutatore. Ceglie. Eh, scrutatore. Lupo, scrutatore. Eh, furia. Lupo e Ceglie. Allora, buonasera a tutti i consiglieri, buonasera ai funzionari, segretario, al pubblico presente, al corpo dei vigili urbani che invito ad accomodarsi, grazie. E... Buonasera all'assessore, alla dottoressa Di Mulo. Siamo qui per uh, il documento unico di approvare il documento unico di programmazione, il DUP appunto. Allora, si propone di prendere atto del DUP deliberato dalla Giunta Municipale con atto numero 176 del 28 luglio 2017, di approvare il documento unico di programmazione 2017-2019 che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale, di dare eh, atto che il DUP 2017-2019 costituirà legato al bilancio di previsione 2017-2019 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267-2000. Allora, io inizio col dare la parola al nostro assessore, Caterina Caruso, che ha una relazione da esporvi. Buonasera a tutti. Eh, non, non ruberò molto tempo, volevo solo eh, spiegare cosa ci stiamo accingendo a votare, ovvero come ha detto la, la Presidente il documento unico di programmazione eh, che eh, ha sostituito in qualche modo quello che era le linee previsionali e programmatiche che precedentemente avevamo nel, nel nostro bilancio. Eh, questa delibera è stata approvata dalla, da una deliberazione di giunta, eh, la numero 176 del 28 luglio del 2017. Eh, questo DUP è un documento di programmazione che accompagna e vive eh, a fianco del bilancio di previsione eh, del triennio 2017-2019. Il DUP, come anche la Commissione avrà potuto ehm, constatare, è suddiviso in due parti, una parte strategica e una parte operativa. La parte strategica corrisponde con l'orizzonte temporale dell'amministrazione, della vita dell'amministrazione, mentre eh, la sezione operativa eh, va di pari passo con il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione eh, invece è stato approvato con delibera di giunta 177, sempre del 28 luglio del 2017, ehm, nasce da, da tutte le comunicazioni pervenute dai vari settori di riferimento e ehm, per, i continui, eh, per la continua diminuzione dei trasferimenti sia statali che regionali eh, diciamo che nasce questo bilancio eh, fondamentalmente da impegnare quelle che sono delle entrate proprie del Comune, eh, mh, vive molto poco di trasferimenti regionali e statali perché quelli sono sempre vincolati, come avrà potuto notare anche la Commissione. Abbiamo presente sia il funzionario che il Presidente del Collegio dei Revisori, quindi per qualsiasi problematica eh, possiamo rivolgerci a loro per maggiori delucidazioni. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Io a questo punto do la parola. 
Dottoressa, lei vuole dire qualcosa adesso? Buonasera. Eh, L'assessore già ha illustrato perfettamente cos'è il DUP. Eh, io posso aggiungere che eh, tutti i dati inseriti del DUP coincidono perfettamente con i dati di bilancio. Eh, il bilancio è stato predisposto, eh, si divide in due parti, parte entrata e parte spese. E la parte entrata è classificata in eh, titoli e tipologie, mentre la spesa è classificata per eh, missioni, programmi, titoli e macroaggregati. All'interno dei macroaggregati poi abbiamo i singoli capitoli che eh, la competenza poi è della giunta sulla base eh, del bilancio di previsione che viene approvato dal, dal Consiglio. Ehm, sono stati presentati degli emendamenti che man mano ora possiamo esporre. Grazie dottoressa. Prego, io do la parola al presidente della commissione di bilancio. Allora, grazie presidente per avermi dato la parola. E saluto... Gli assessori presenti, l'assessore presente, il funzionario, il segretario, i cari colleghi consiglieri e il qui presente pubblico. Il mio più che un intervento tecnico diciamo che mh, è un intervento riflessivo, del resto già allegramente è stato descritto sia dall'assessore che dal tecnico eh, in maniera ma, diciamo, abbastanza esaustiva, eh, un intervento diciamo, riflessivo perché eh, da Presidente di Commissione, come Sesta Commissione, da consigliere comunale e, per, per, e permettetemi anche da cittadino mister Benghese. Volevo ringraziare essenzialmente tutti i consiglieri della quinta commissione ma aggiungevo anche i consiglieri della quinta commissione eh, dal presidente Lupo a tutti i suoi componenti visto che abbiamo lavorato anche in congiunta per mh, il proficuo, sereno e attento e preciso lavoro svolto. Come sempre apro con dei doverosi ma mai scondati ringraziamenti anche a tutti i tecnici e ai dirigenti che hanno assicurato la presenza nelle commissioni per accompagnarci in un bilancio che ancora una volta si muove in un quadro normativo complesso e a volte dico anche incerto per certi versi anche avvirente ringrazio la dottoressa Di Mulo che, so, che a sua volta ha assicurato eh, una sua presenza costante nelle commissioni, anche quelle più scomode. Eh, chiediamo all'amministrazione ed in particolar modo al sindaco e all'assessore di riferimento di voler anticipare per i successivi anni la eh, rendicontazione di questo bilancio preventivo in modo tale da permetterci ed avere più spazio proprio per poterlo lavorare, liberando così Signori, un esercizio provvisorio, ehm, un es limitando così, dicevo prima, un esercizio provvisorio, tale eh, richiesta non è stata fatta solo ed esclusivamente da me come Presidente, ma tale richiesta arriva sia dai consiglieri comunali di maggioranza che di quelli di minoranza. Eh, osservo anche da parte, in forma di riflessione, anche da parte dei dirigenti. Del resto, eh, facendo un zunto della situazione, Direi che è meglio vivere un bilancio incerto eh, prima possibile piuttosto che un bilancio ancora incerto oltre alla seconda metà dell'anno. Del resto è inutile rimandare, come dicevo, un bilancio attendendo la chiarezza da parte del governo centrale su dei noti e questioni da sciogliere. Eh, siamo infatti purtroppo ancora eh, lontani da un sistema fiscale da un sistema federalista ordinato che permette di sapere con chiarezza e con certezza le risorse per, questo stesso, per, per gli enti locali. Ci rendiamo conto del resto che l'esercizio provvisorio crea dei grossi problemi nella pianificazione degli investimenti, così come li crea anche nella manutenzione di questo stesso Paese, di cui ne ha tanto bisogno. Approvare un bilancio preventivo a marzo ritengo e non in estate, inoltrata, si traduce in un miglioramento sicuramente della manutenzione del Paese e soprattutto 
in un miglior eh, impatto degli investimenti. Per la prima volta viene introdotto un documento che si chiama DUP, documento unico di programmazione. Diciamo che la riscrittura dei documenti di bilancio sulla base dei nuovi principi contabili. Il grosso del lavoro è già impostato in tale documentazione e con i documenti già pronti serve solo da aggiornare. Da quello letto e studiato, approfondito, in Commissione Bilancio senza eh, balza subito all'occhio del quadro generale riassuntivo un fondo cassa attivo di euro 1.772.353,28 frutto ovviamente di una culata e attenta vita amministrativa che nonostante i meno trasferimenti regionali e statali fa di Mister Bianco uno dei primi paesi più virtuosi dell'Interland catanese ma ciò non significa a mio avviso che non ci siano preoccupazioni future su come finanziare in toto gli investimenti previsti esempio gli investimenti previsti nei lavori pubblici bene, i mutui copriranno una parte ed è cruciale per il futuro di questo ente la scelta su cui si deciderà di coprire la restante parte in un contesto come quello attuale non si può contare come in passato e come si è fatto solo ed esclusivamente sugli oneri di urbanizzazione o sulle alienazioni immobiliari. Bisogna ritrovare altre risorse che dovranno essere ripartite, che dovranno essere eh, reperite a copertura. C'è da dire in effetti che da un'analisi fatta il nostro bilancio è un bilancio di numeri veri e reali, i numeri di un comune che negli ultimi anni ha inteso voltare pagina, un bilancio connotato sicuramente da sacrifici e da tagli di spese notevoli, ma un bilancio prudente per evitare di inserire partite che non si trasformano in entrate. Pur sperando in un contesto difficile, crediamo di aver fatto le cose per bene, nonostante la situazione difficile si è riuscita a realizzare un programma che consentirà di realizzare le linee programmatiche previste dallo stesso Ducco. Possiamo pertanto ritenerci fieri e soddisfatti, ritengo, per il risultato ottenuto, il risultato sicuramente positivo e credo sia stato fatto, sia stato fatto con... Ehm, si è stato fatto con molta ehm, accuratezza da parte di tutti noi consiglieri. Ringrazio anche gli uffici e i revisori dei conti che hanno esaminato con puntiglio e serenità il documento contabile senza esprimere alcun rilievo di sorta. Vorrei sottolineare un elemento di novità però in questo bilancio ed è quello dell'obbligo di effettuare per le entrate di dubbia e difficile esazione, un accantonamento in un fondo di crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione questo creerebbe infatti dei presupposti per un bilancio più solido, per una stabilità maggiore rispetto ad eventi negativi. Il fondo in questione è un fondo rischio nel quale vengono accantonate somme che restituiscono, io ho oh, ho pensato di dire di, che restituiscono la fotografia di un bilancio prudente in caso di un esempio di contenzioso e di altre evenienze passive. Mi accingo comunque a concludere eh, affermando che nonostante le innumerevoli difficoltà dovute anche alla diminuzione dei trasferimenti, come dicevo prima, dall'amministrazione comunale, eh, intendo prima mantenere l'amministrazione la, comunale intende per prima mantenere invariato il livello dei servizi rispetto agli anni precedenti ed anzi proseguire nel, nel mantenimento e nel contenimento delle spese correnti in secondo luogo introduce la possibilità per i cittadini di, di, di attivare un pagamento dilazionato e terzo manterrà manterrà il livello degli investimenti e delle manutenzioni ordinarie. 
è un bilancio, dicevo prima e concludo, che non parte solo da numeri, ma che è un vero atto con un preciso indirizzo politico che guarda nella direzione di rendere Mister Bianco un Paese positivo. Grazie. Solo questo. Grazie Presidente. Ma io la devo scrivere in maniera pulita? Ah, va bene. Io l'ho numerato. Ma le diamo la relazione avversaria? Dove scriviamo i numeri? punto possiamo procedere con l'approvazione intanto del DUP, visto che non ci sono emendamenti riguardo al DUP, possiamo procedere con la votazione se siete d'accordo e poi andiamo avanti col bilancio. Corsaro? Marchese? Il DUP per l'approvazione del DUP. Tenerello? La Spina? Abadessa? Abadessa esce. Arena Antonino? Cri eh, Vitrano? Adornetto? Furia? Zanghi? Astenuta? Arena Fabio? Lupo? Rapisarda? Festoni? Favorevole. Falà? Scaletta assente. Marino? No, presente. Stiamo votando. Sì. Ceglie. Astenuto. Eh, Vittor sì, alzate il, il volume del testo. Vittorio, assente. Di Stefano? Santonoscito? Sì. Consoli, assente. Caruso? È assente. Puglisi? La badessa era uscita. Non era presente durante la, la votazione. Con 13 voti favorevoli viene approvato il DUP. Ora votiamo per l'immediata esecutività. Se è la stessa votazione, stessa votazione. Corsaro, prima voleva dire qualcosa? Presidente, grazie per la parola. Io vorrei chiedere ai colleghi 10 minuti di sospensione per accordarsi su alcuni emendamenti, anche tra le opposizioni, in modo tale che, perché c'è qualcuno che è stato presentato stamattina, noi tutti non siamo a conoscenza di che consigliere mancava nella commissione congiunta. Se possiamo avere 10 minuti per leggere gli emendamenti anche della maggioranza e eventualmente anche condividere Sono accordati. Lo grazie, Prego. grazie. sono finiti da un pezzo ah no? li ha 
vi giver med Fifi. Nå, nå, skal vi. Vi giver med Fifi. Nå, nå, skal vi. No, le fotocopie non ce l'ho io, io non ce l'ho. chiamando l'appello ad Ornetto può dire ai suoi colleghi che si ha ok i minuti ancora altri 5 minuti Presente. Puglisi. Silenzio per favore. 
Santi, por ejemplo. Eh, con 20 presenti possiamo procedere al secondo punto, punto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di provisione. Allora, abbiamo 10 emendamenti, eh, cominciamo direttamente col primo emendamento che viene presentato dalla Giunta. Volete dire? Prego, do la parola alla dottoressa Di Muro. Questo emendamento riguarda una variazione sia nella parte entrata che nella parte spesa. E in entrata abbiamo aumentato il titolo 2 e la tipologia 101 per un importo di 8.000 euro, in quanto è arrivato un contributo da parte della Regione destinato al bonus della nascita del, del figlio. E naturalmente essendo un'entrata un vincolata eh, l'abbiamo destinata nei servizi sociali e alla missione 12.1.1. Eh, nella parte spesa abbiamo aumentato nella missione 461 eh, un capitolo riguardante il contributo per l'assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap. Il primo anno 1.500, il secondo 10 e il terzo 10. E questa eh, variazione, eh, questa importa in più, l'abbiamo tolto dal, dalla missione 12 relativa sempre ai servizi sociali, in quanto parlando con la collega dei servizi sociali ha potuto diminuire eh, questa, i capitoli inseriti in questa missione. Eh, L'ultima variazione riguarda invece eh, la spesa del personale. Vengono tolti 10.586,44 dalla missione 311 per, per aggiungerli nella missione 1271, fermo restando che il totale della spesa del personale rimane invariato. Il, il totale quindi della variazione in più proposta è di 20.086,44 in più e in meno 12.086,44, mentre per il 2018 e il 2019 in più e in meno è di 20.586,44. Ci sono i pareri favorevoli da parte del Collegio Revisori? I pareri favorevoli da parte tecnico-contabile e anche da parte del Revisori. Grazie dottoressa. Possiamo pro procedere con uh, la votazione. Corsaro? Favorevole. Marchese? Sì. Tenerello? La Spina? Abadessa? Arena Antonino? Vitrano? Adornetto? Furia? Zanghi? Arena Fabio? Lupo? Rapisarda? Assente. Pestoni, sì, Falà, Scaletta assente, Marino, Ceglie, Vittorio assente, Di Stefano, Santo Nocito, Consoli assente, Caruso, Puglisi, quanti sono? Venti all'unanimità viene approvato questo emendamento. Proseguiamo col secondo emendamento che è anch'esso presentato dalla Giunta. Do di nuovo la parola alla dottoressa Di Mulo per illustrarcelo. Eh, questo emendamento riguarda il titolo 2. Eh, vengono tolti 50.000 euro dalla missione 10, programma 5, titolo 2, per raggiungerli nella missione 6, programma 1, titolo 2. Eh, cioè vengono tolti dalla missione della viabilità per andarla a inserire nella missione degli impianti sportivi. Anche qui il parere è favorevole. D'accordo, grazie. Se non ci sono interventi? Prego Lupo. Allora, buonasera a tutti, Presidente, colleghi, assessori e pubblico in aula. Rispetto a questo emendamento volevamo sottolineare una necessità e una richiesta eh, da parte del, dei consiglieri della quinta commissione eh, avevamo pensato un emendamento che vertesse sull'acquisto di defibrillatori da destinare alle scuole e eh, alle nostre sei, ai nostri sei istituti comprensivi. Confrontandomi con eh, l'ingegnere Orlando si era raggiunta la possibilità che questi 50.000 euro, in questi 50.000 euro ci potessero essere una parte destinata che poi sarò all'ufficio stesso a 
a, a organizzare nel capitolo eh, di un fondo che prevedesse con l'acquisto di questi defibrillatori e di macchinari insomma, per l'attività sportiva, posto che questa era anche una delle, diciamo, delle proposte del bilancio partecipativo che per, pro, per motivazioni valide è stata scartata e eh, volevamo chiedere che insomma, venisse sollecitata ecco, in questi 50.000 50 euro una parte per l'acquisto di questi defibrillatori. Grazie. D'accordo, grazie. Allora votiamo. Corsaro? Astenuto? Marchese? Tenerello? La Spina? Abadessa? Arena Antonino? Vitrano? Adornetto? Adornetto è uscito? Adornetto è uscito, sì. Furia? Zanghi? Arena Fabio? Astenuta Zanghi? Lupo? Arena ave eh, aveva detto sì, l'avete segnato, sì. Lupo, sì, Rapisarda, non c'è, Pestoni, sì, Falà, Scaletta, assente, Marino, Ceglie, Vittorio, assente, Di Stefano, astenuto, Santo Noscito, Consoli, assente, Caruso, Puglisi, Con 14 voti favorevoli viene approvato anche il secondo emendamento. Adesso c'è l'emendamento numero 3 che è presentato dalla dottoressa Badessa. Prego dottoressa. Buonasera a tutti, Presidente, colleghi, Silenzio, assessori pubblico. Io questo emendamento ho pensato di ritirarlo a malincuore con molta amarezza e vi dico anche perché perché pensavo di poter investire di più um, nel capitolo della cultura purtroppo la, coper la coperta diciamo è quella e quindi da qualsiasi parte la si tira e, um, è sempre corta e quindi abbiamo cercato di trovare una quadra che io ripeto con amarezza ho accettato perché per me la cultura significa una cosa importantissima, dare voce per esempio e più lustro a nostri concittadini che ci rendono onore nel mondo e penso per esempio a una ragazza, non so se voi sapete di una nostra concittadina che ha partecipato a un lavoro importantissimo alla NASA, per esempio molti di noi non sanno nulla, sarebbe bello da parte nostra come concittadini organizzare un evento dove la invitiamo ci racconta quello che fa pensate una ragazza di Mister Bianco insieme ad altre quattro italiane presente a fare questo lavoro alla NASA oppure un altro nostro concittadino per esempio che è musicista di ruolo alla Scala di Milano per esempio invitarlo nessuno probabilmente lo sa invitarlo e onorarci con la sua presenza a fare una cosa veramente ehm, bella per la nostra cittadinanza oppure mi viene in mente un altro nostro concittadino che ha 90 anni mi ha confessato con tanta tenerezza lui è un pittore che ha 90 anni ancora dipinge e mi diceva che nonostante la vista non lo accompagni bene nonostante anche un po' di tremore della mano lui si ostina ancora a fare questi lavori e secondo, no, secondo me noi come concittadini dovremmo veramente non solo essere onorati di avere questi cittadini che con la loro arte diciamo, ci onorano nel mondo ma dovremmo veramente impegnarci a dare lustro a questi io dico que qua sta l'amarezza però voglio aggiungere la consapevolezza appunto della coperta stretta e anche vi chiedo in futuro se possibile eh, a tutti noi di impegnarci un po' di più in questo settore perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia però io eh, vi vorrei un attimino fare riflettere che è vero che non si mangia di, con la cultura però si nutre lo spirito, si nutre l'anima insomma non si vive di solo pane grazie grazie a lei dottoressa quindi questo emendamento viene annullato, ritirato il 3 sì, il numero 3 allora passiamo all'emendamento numero 4 che viene presentato alla giunta dottoressa Limone
questo emendamento stiamo facendo del, una riduzione nella missione 12 programma 3.1 di 3.000 euro e 5.000 euro nella missione 6.1.1 per andarla a mettere nella missione 6.2.1 e nella missione 15.3.1 si tratta più che altro del bilancio partecipativo eh, quando abbiamo fatto il bilancio l'avevamo previsto nella missione dei servizi sociali e nel e non avevamo previsto niente invece nella missione dei giovani. Eh, in base ai progetti che sono stati presentati ehm, li stiamo spostando a andarla a mettere quindi nella missione per finanziare eh, una volta scelti i progetti nella missione giusta. Ecco. Anche qui oggi c'è il parere favorevole. Sì, è eh, quella dei giovani, giovani. missione 6, programma 2, pro, titolo 1 e la missione 15, 3, 1 che sarebbe quella per le iniziative sì. nel campo del lavoro grazie dottoressa votiamo per questo emendamento Scorsaro? favorevole, Marchese? Sì. Pianerello? Sì. La Spina? Abadessa? Ariano Antonino? Vitrano? Adornetto? non c'è Curia? Zanghi? Alzi il tono per favore Gianghi. Arena Fabio, sì. Lupo, favorevole. Rapisarda, assente, Pestoni favorevole, Falà, favorevole. Scaletta assente, Marino, Marino, assente, Sceglie, favorevole. Vittorio, favorevole. Di Stefano, favorevole. contrario, Santo Nocito, Consoli, sì. assente, Caruso, favorevole. Puglisi, Ci ha sette voti il favorevole, due contrari, passa questo emendamento, viene approvato. Passiamo all'emendamento numero 5 che invece è presentato eh, diciamo dalle, dalle due commissioni, forse, da, le, leggo qua Lupo e Santrocito, però poi ci sono diverse firme, quindi dai consiglieri della quinta e della sesta commissione. Chi vuole esporre l'emendamento? Prego Lupo. Sì, ehm, in realtà i proponenti sono le, le due commissioni consigliari, la quinta e la sesta, che hanno lavorato congiuntamente all'elaborazione all di questo, di questo emendamento, oltre eh, a coinvolgere poi una parte, una parte gran parte ecco, della, eh, dei consiglieri che hanno voluto sottoscrivere proprio per la valenza dell'emendamento stesso. E, mh, il real, in, in soldoni l'emendamento verte nello spostamento eh, su due eh, aree, anzi su tre aree eh, del nostro bilancio, eh, in particolare eh, è un unico emendamento con diverse chiamate, Nel primo, nella prima parte eh, ci sono 10.000 10 euro che vengono presi da soldi non spesi da, eh, con, da eh, somme in bilancio previste per le spese in campo turistico che non sono state spese, ecco, che erano legate più che altro al discorso del carnevale, che non essendo state spese erano disponibili. Con questi 10.000 euro eh, sono state, mh, è stato rimpinguato un, eh, la missione 12 della, del bilancio eh, che è legata ai servizi sociali mh, in una, diciamo, con una eh, specifica, 5.000 euro per i contributi alle famiglie indigenti che è stata diciamo, l'analisi che, eh, che siamo riusciti a, a, a portare avanti anche grazie al contributo della dottoressa eh, della dottoressa Di Pietro che ci ha sollecitato e dell'assessore Parinello che ci hanno sollecitato un po' quali erano le esigenze, le abbiamo analizzate insieme e quindi abbiamo eh, in qualche modo eh, rimpinguato il capitolo della, per le famiglie indigenti di 5 mila euro con la preghiera al settore ecco, che queste possono essere utilizzate per le... le per le, eh, per le emergenze sociali che siamo venuti a conoscenza, che tutti noi sappiamo e che in qualche modo in questi tre mesi ecco, di chiusura di bilancio possono essere presi maggiormente in considerazione e, 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 e donate, non donate, ma sicuramente e, destinate alla, a, alla povertà e all'indigenza. Non è diciamo, una, uno spot elettorale, né tanto 
meno una sviolinata, però ci siamo accorti dell'esigenza e quindi abbiamo potuto, come diceva anche Fina, eh, tirando un po' la coperta, eh, perché purtroppo la coperta ci siamo accorti che è davvero corta, ehm, abbiamo rimpinguato questo capitolo. Un'altra, eh, mille euro li abbiamo destinati all'istituzione di una, in realtà non c'è in capitolo, però l'idea è quella di des destinarli alla creazione di un evento, che è un evento di tipo sociale e solidale, che la, commissione, la quinta commissione aveva il piacere insomma, di eh, presidiare e di organizzare insieme a tutta la eh, comunità è quella di pensare a dare ecco, questo piccolo contenitore, quindi è un segnale e poterlo in qualche modo regalare alla cittadinanza sotto Natale organizzando un evento che possa avere un obiettivo eh, sociale da coinvolgere, da eh, diciamo, moltiplicare poi eh, in sede diciamo, di, di evento stesso. Gli altri 4.000 euro, quindi restanti 5 più 1, 6, 4.000 dei 10.000 li abbiamo destinati, al, abbiamo eh, pensato con questo emendamento di destinarli alla cultura, alle manifestazioni culturali, posto che eh, diciamo, siamo pienamente d'accordo con quanto detto dalla dottoressa Abbadessa, eh, abbiamo pensato ecco, che questo potesse essere un ulteriore segnale eh, in avanti rispetto a quello che già era previsto in bilancio. Nell'altro emendamento... Nel, nello stesso emendamento invece c'è uno spostamento di 15.000 euro, i 5 presi dalla, eh, da un, eh, dalla missione relativa allo sviluppo economico, quella prevista di, per l'organizzazione di sagre, fiere ed eventi vari e altri 10 sempre di accordo con la dottoressa Di Pietro siamo riusciti a eh, strapolare da una programmazione più fina eh, rispetto alla al contributo che viene elargito per i minori che sono eh, diciamo, obbligati ad avere un'istituzionalizzazione um, un e nella programmazione siamo riusciti ad ottenere questi altri 10.000 euro che abbiamo destinato insieme ai 5 a rimpinguare il, la missione 4 che è quella legata alla, agli interventi scolastici per la dispersione. Per la dispersione. Questo è un altro diciamo, nodo che ci ha eh, in qualche modo visti protagonisti nella, 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 mh, nelle commissioni perché eh, anche qui eh, purtroppo il distretto, mi dispiace poterlo, doverlo ricordare, purtroppo il distretto non ha, non ha fatto partire una progettualità che ci portiamo dietro da anni e, ehm, e proprio per questo motivo il progetto di accompagnamento educativo nelle scuole, che è un progetto che ormai è diventato importante per le nostre scuole, che da, eh, diciamo, ha una valenza educativa per i tanti minori con difficoltà che frequentano le nostre scuole, ha, uh, purtroppo era destinato a, a, ad avere delle risorse irrisorie. Allora qui ci siamo interrogati, l'esigenza era quella di provare ad aumentare questo capitolo e con questi sforzi e grazie alla collaborazione che tengo a sottolineare non solo di tutti i consiglieri della Commissione Quinta ma anche della Sesta che in queste settimane ci ha visto molto spesso protagonisti e, e con piacere abbiamo trovato anche tra posizione e maggioranza una quadra che era quella di in qualche modo dare risposte concrete ad una necessità che ci veniva data, spiegata dal, dall'ufficio e, e, co e cominciavamo a, a toccare con mano, ragion per cui questo eh, ci ha portato insomma, alla scrittura di questo emendamento a, a più mani e condivisa da più persone. Grazie. Grazie Lupo per aver esplicitato in maniera abbastanza esaustiva. Votiamo per questo emendamento. Corsaro? Sì. Sì. Eh, Marchese? Tenerello, La Spina, Abbadessa, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, Furia, Zanghi, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, assente, Pestoni, sì, Falà, Scaletta, assente, Marino, Marino, assente, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Santonocito, Consoli, Caruso e Puglisi. All'unanimità viene approvato anche questo emendamento, l'emendamento numero 5. Passiamo all'emendamento numero 6, presentato dai consiglieri Falà e Abbadessa, ma vedo controfirmato anche da diversi consiglieri chi è che vuole esporlo? Dei due. Sì. Prego, grazie Falà. Presidente eh, allora come detto prima dalla collega l'emendamento che precedentemente prevedeva mh, un uh, 
rimpinguamento del, di quanto previsto per le attività culturali nel nostro comune è stato ritirato. Questo però non vuol dire che non ci sia da parte dei consiglieri, eh, dal gruppo che rappresento ma anche dagli altri, la volontà di investire sulla cultura a mister bianco. Siamo convinti che un comune come il nostro debba spendere in un anno almeno un euro a cittadino per queste attività perché a differenza di quello che pensava appunto Tremonti eh, noi pensiamo che con la cultura si mangia perché con la cultura ci si ispira dare la possibilità ai giovani eh, ma anche alle persone più mature o ai bambini di confrontarsi su questioni culturali dargli la possibilità di assistere a manifestazioni, eventi, convegni ehm, che riguardano anche semplicemente i sogni o cosa vogliono fare da grande eh, è, per, eh, è per un comune un impegno concreto da mantenere perché spesso ci lamentiamo poi che i nostri figli e, la, e dell'ambiente in cui i nostri figli crescono e che aumentino fenomenologie come il bullismo o altre, diciamo, um, eh, altre devianze che purtroppo giorno per giorno anche come la diminuzione di senso civico che c'è eh, spesso tra i giovani eh, catturati solo da attività che nulla hanno a che fare con la cultura vera eh, finiscono per fare per cui per noi è indispensabile che il nostro comune eh, torni ad investire sulla cultura e lo faccia l'anno prossimo eh, spendendo almeno un euro a cittadino in questo primo momento per il 2018 siamo riusciti a ritagliarci uno spazio che sommati agli 8.000 appena euro previsti eh, fa sì che per il 2018 ci sia un impegno almeno di 20.000 euro questo però non vuol dire che ci riassegniamo a questo, anzi che continueremo nel lavoro anche con l'ottima assistenza che anche oggi ehm, la, la dottoressa Di Muro eh, ma anche gli altri ci hanno dato eh, per eh, aumentare ancora di più questo capitolo di spesa. Grazie. Grazie consigliere Falà. Procediamo con la votazione Corsaro. Marchese? Sì. Tenerello? Sì. La Spina? Abadessa? Arena Antonino? Vitrano, Adornetto, non c'è, Furia, Zanghi, astenuta, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, assente, Pestoni, sì, Falà, Scaletta, assente, Marino, assente, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Santoroscito, Consoli, assente, Caruso, Puglisi, Tre astenuti, 16 favorevoli e viene approvato questo emendamento. Passiamo all'emendamento numero 7 che viene presentato dal gruppo Guardiamo Avanti. Chi è che vuole esporre? Grazie Presidente. Allora, l'emendamento eh, che abbiamo chiaramente provato a condividere anche con eh, i consiglieri della maggioranza perché mh, per quanto ci riguarda eh, diciamo, la volontà è quella di condividere quanto più possibile chiaramente le esigenze del territorio perché siamo chiamati a fare questo al di là delle posizioni politiche l'emendamento oh, guarda il eh, contrasto al fenomeno del randaggismo e eh, lo guarda in, in, in maniera strutturale perché ehm, al di là del fatto che sul documento unico di programmazione alla, eh, alla, che è successo? alla eh, missione aspettate che la prendo così ve la leggo alla missione 13 di tutela alla salute è previsto il contrasto di fenomeno di randaggismo attraverso uno dei, dei punti che è chiaramente elencato come quello della sterilizzazione dei cani randaggi noi abbiamo, guardando il bilancio, eh, notato che mancava chiaramente il, eh, il sostegno di natura economica rispetto alla sterilizzazione. Vorremmo, come hanno fatto altri paesi, portare a Mister Bianco la struttura ambulatoriale per sterilizzare i cani randaggi. Questo, ehm, chiaramente in ottica eh, prospettica, fa sì che si riduce anche la spesa sul ricovero dei cani randaggi presso i canili perché chiaramente più cani randaggi 
abbiamo sterilizzati, meno cani abbiamo nei canili e soprattutto aiuta eh, le associazioni animaliste, eh, i volontari e eh, la gente chiaramente eh, affezionata agli amici a quattro zampe eh, nei rapporti con le ASP perché per una eh, sterilizzazione ci si deve mettere in coda e eh, si deve aspettare tutta una serie diciamo, di prassi che eh, convergono tutte su una, eh, una struttura che è l'ASP catanese quindi portarlo qui su Mister Bianco in accordo con l'ASP sarebbe una ricchezza per il nostro paese detto che è un segnale importante nel contrasto alla fenomeno, al fenomeno del randaggismo quindi il nostro emendamento prevede 15.000 euro di spesa eh, diciamo eh, spostate per la missione 13, il programma 9, titolo 2 perché è un investimento e quindi chiedo, chiediamo come gruppo politico la condivisione ampia ai consiglieri e di maggioranza e anche ai gruppi di opposizione per dare un segnale importante al contrasto del fenomeno eh, randaggismo con la sterilizzazione io chiaramente eh, il, il, i pareri tecnici ci sono e sono, sì, favorevoli, sono favorevoli quindi lo chiediamo ai colleghi di sostenere questo segnale che noi da questa parte abbiamo dato anche per altri emendamenti grazie Corsaro, votiamo Corsaro Marchese Tenerello La Spina Abbadessa Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, non c'è, Furia, Zanghi, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, assente, Pestoni, no, Falà, Scaletta, assente, Marino, assente, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Sant'Anoscito, Consoli, assente, Caruso, Puglisi. Con 5 favorevoli e 14 contrari l'emendamento non viene. Passiamo all'emendamento numero 8, sempre presentato dal gruppo Guardiamo Avanti, do la parola a Corsaro. Allora, dispiaciuto ma Anche guardiamo, ci sono dispiaciuto, ma guardiamo avanti. Allora, l'emendamento numero 8, eh, presentato anche qui dal gruppo Guardiamo Avanti, chiede eh, la condivisione dei colleghi e mi vengo a spiegare appunto sull'emendamento. Nella eh, analisi della, degli investimenti, anche qui, abbiamo notato che il capitolo sugli investimenti relativi alla sicurezza e alla videosorveglianza era a zero. Quindi eh, sicurezza e videosorveglianza, che sono diciamo, dei parametri anche di garanzia per la tutela dei fenomeni del bullismo che prima il collega ha citato e che certamente scoraggiano alcuni atti di prevaricazione, oltre che di... Eh, diciamo delinquenza nel lasciare pure eh, sacchi di immondizia qui e lì nel paese eh, per noi era appunto da intensificare se, sicuramente da strutturare ancora meglio una mh, prassi che ancora qui altri comuni fanno e lo fanno sempre più insistentemente nell'Interland ma che eh, nel documento unico di programmazione è prevista nella missione e la leggo perché giusto che sappiamo quello che votiamo eh, nella missione 3 ordine pubblico e sicurezza le finalità da conseguire sono il miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità nel territorio chiaramente anche attraverso la videosorveglianza quindi l'emendamento è un emendamento che sposta senza toccare e ledere nessun capitolo in particolare sposta 50.000 euro su eh, il titolo 2 che chiaramente parliamo di investimenti eh, dalla missione 8 programma 1 titolo 2 e alla missione 10 programma U5 titolo 2 e la missione 10 chiaramente la ribadisco per chi ci sta ascoltando l'emendamento ha un parere tecnico favorevole eh, tra le finalità tra le finalità si eh, propone appunto di conseguire la videosorveglianza del territorio quindi chiaramente il, il, il parere tecnico è contabile e favorevole anche qui noi eh, come gruppo eh, manteniamo una, una, un rispetto anche delle sensibilità 
delle altre parti politiche. Al di là, ripetisco, della, del posizionamento in Consiglio Comunale. Lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare. Questo che è, è eh, evidentemente una dimenticanza eh, di questa amministrazione è un emendamento che chiaramente va nell'ottica di rafforzare una, la videosorveglianza diffusa nel territorio, che penso sia una, 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 un, un modo in più per monitorare quello che succede nella nostra città. È un emendamento che non ha eh, la volontà di, di diciamo, eh, creare eh, buchi o difficoltà in altri capitoli, quindi chiediamo ai colleghi ancora una volta di eh, ascoltare e metterci il cuore oltre che la testa nella votazione. Eh, sono investimenti, li prendiamo dai fondi vincolati di, eh, mi pare, quali sono i urbanizzazioni, ordini di urbanizzazione no, quali sono i fondi ah, avanzo di amministrazione avanzo di amministrazione vincolato di amministrazione sulla viabilità ah ok, quello era quindi è un, è un capitolo che non viene fondamentalmente sbilanciato, quindi abbiamo visto e rivisto con la dottoressa Di Muro per cui mh, chiedo ai consiglieri una sensibilità su un tema che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi vuoi dire, vuoi dire eh, qualcosa? Sicuramente. grazie Corsaro do la parola a Marchese il consigliere Marchese grazie, grazie Presidente colleghi consiglieri, assessori, dirigente è l'intenzione di questa amministrazione tenere al massimo il discorso che si sta facendo sulla sicurezza tanto è vero che a breve proprio come previsto dal DUP sarà previsto una rimodulazione degli affidamenti che ci sono in corso sulle tematiche della sicurezza che vadano a riguardare anche la problematica della manutenzione delle telecamere che esistono e da lì si varrà a ottenere un risparmio di spesa con un mando di gara che verrà reinvestito all'interno della videosorveglianza ambientale che si vuole fare. Il nostro funzionario ispettore di polizia municipale che è stato adeguatamente formato in merito ha partecipato a un corso attraverso cui ha comunicato all'amministrazione e ai funzionari che esistono dei fondi a fondo perduto per l'acquisto di videosorveglianza e quant'altro che stiamo vagliando. Di conseguenza togliere 50.000 euro con le strade che abbiamo per la manutenzione delle strade e metterle a videosorveglianza ci sembra in questa fase assurdo. Per questo la maggioranza voterà no, non perché non tiene alla videosorveglianza o alla sicurezza. Grazie Assessore Consigliere. Votiamo. Corsaro? Io ho ascoltato eh, il consigliere di maggioranza, anche assessore, e devo dire che ci sono sensibilità diverse su oh, situazioni diverse, perché chiaramente mi astengo dal... Eh, scusate, mi voto il mio emendamento, scusate. Eh, però il, proble il problema è questo qua eh, che o si ha la sensibilità sulle strade sempre e lo si dice chiaramente o non si ha mai perché l'emendamento che prima è stato votato e noi diciamo, non ci siamo comportati in maniera contrastante con le idee del miglioramento della città toglievano soldi a capito della manutenzione delle strade quindi o li togli o non li togli cioè, la linea deve essere unitaria detto questo il capitolo sulla sicurezza al di là dei soldi o non soldi era a zero Grazie Presidente, io ovviamente chiedo di votare favorevole al gruppo, ai gruppi che vogliono farlo. Grazie Corsaro, quindi Corsaro, sì, Marchese, Pianerello, La Spina, Abbadessa, eh, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, assente, Furia, Zanghi, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, assente, Pestoni, no, Falà, Scaletta, assente, Marino, assente, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Di Stefano astenuto, Sant'Anocito, Consoli, assente, Caruso, Puglisi, astenuto. Non ha approvato. Non ha approvato con 14 voti contrari. Passiamo all'emendamento numero 9. Prende la parola sempre lei, Corsaro, guardiamo avanti. Grazie Presidente. Anche questo ha i pareri favorevoli sì, da parte, sì, sì, sì. Sì, lo dico Presidente. per i consiglieri che... Grazie Presidente. Allora noi presentiamo questo altro emendamento ehm, perché 
nel eh, bilancio di previsione per l'anno 2017 eh, abbiamo notato che eh, è andata in diminuzione la somma che va alle associazioni che si occupano di, appunto, di assistenza e di volontariato realisticamente nel, territor nel territorio. Questo era un capitolo che qualche anno fa era di 40.000 euro, e da diversi anni è 35.000 euro, quest'anno questa amministrazione dà un segnale di riduzione ulteriore a queste associazioni e lo porta a 30.000 euro. Ora noi, voglio dire, può essere stata una svista, può succedere anche nella redazione di un bilancio, non dico del tecnico ovviamente perché è sempre preciso e puntuale, lo ringrazio per la pazienza infinita, però... E abbiamo dato questa, questo input di aumento di 5.000 euro eh, togliendone mi sembra alla manutenzione del verde quel, 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 manutenzione ordinaria delle Ordina. strade sì, che ha una previsione di 1.432.000 euro complessivamente in tutti diciamo, in tutte le, le va, i vari programmi quindi dico 5.000 euro non danneggiano nessuno ma aiutano chi dà una mano alla città ogni giorno a titolo di volontariato quindi chiediamo ai consiglieri comunali diciamo, di, far, di ripristinare la somma che era prevista alle associazioni che è di eh, 35 mila euro non si chiede uno sforzo in mano tra l'altro ho notato che addirittura nel 2018 in previsione è zero quindi dico, poi chiaramente il prossimo bilancio ci si confronterà anche su questo però visto che l'andazzo eh, ci auguriamo non sarà questo oggi se possiamo rettificarlo con un piccolo aggiustamento se ci portiamo a 35 mila euro la dignitosa cifra che a stento riesce a coprire gli immani sforzi delle realtà e di volontariato che grazie alle quali il nostro territorio può vantarsi di molte, molte, molte attività che valorizzano la città. Grazie Presidente, chiedo ai consiglieri di eh, attenzionare questo emendamento e eh, se è il caso votarlo favorevolmente. Grazie Corsaro. Corsaro? Sì. Marchese? No. Fenerello? No. La Spina? Abadessa, è assente. Arena, no. Vitrano, no. Adornetto, Furia, no. Zanghi, no. Eh, Arena Fabio, no. Lupo, no. Rapisarda, assente. Pestoni, no. Falà, no. Scaletta, no. assente. Marino, no. assente. Ceglie, no. Vittorio, no. Vist no, ha detto Vittorio. Di Stefano, astenuto, Sant'Anocito, no. Consoli, assente, Caruso, Puglisi, astenuto. Contrario, astenuto? Sì. Quanti? Con 13 voti contrari l'emendamento non viene approvato. Passiamo all'ultimo emendamento, il numero 10, che però sì, non ha pareri favorevoli da parte del... No, infatti dico grazie Presidente per la parola. Eh, allora, l'emendamento noi lo ritiriamo, però spieghiamo la motivazione per la quale anche abbiamo voluto portare al Consiglio Silenzio, Comunale l'emendamento numero 10, che purtroppo ha un parere sfavorevole. Noi l'abbiamo fatto per dare appunto l'idea e la prospettiva di quello che certamente il Consiglio deve dare un'indicazione su quello che sarà nella programmazione triennale o quinquennale di questa città ed è, è la questione annosa dell'asilo nido eh, nella, nella lettura del bilancio eh, io mi ricordo che fino a qualche mese fa ancora c'era un minimo diciamo, di previsione parlavo con la dottoressa Di Pietro c'era un previsionale eh, per, per eh, le attività dell'asilo poi questo previsionale è sparito ho avuto una, un confronto con i tecnici ma non c'è di fatto prevista la somma per la prosecuzione ideal tipica dell'asilo nido dopo il 2018 quindi l'emendamento voleva dare, voleva dare diciamo, una prospettiva do, dal 2018 ed era un emendamento diciamo, di sprone perché poi non è neanche una copertura di 100.000 euro per la prosecuzione dell'asilo nido noi per una questione di eh, serietà politica e di non strumentalizzazione della dinamica noi ritiriamo l'emendamento perché io mi ricordo anche se erano consigli un po' più accesi e devo denotare anche grazie a una posizione oggi moderata ma quella non era moderata passavano allora anche emendamenti senza il parere tecnico uno passò e ci fu un macello in consiglio noi non vogliamo questo anche se la dinamica è molto seria quindi noi diciamo, ritiriamo l'emendamento ma 
eh, chiediamo al civico, al civico consesso e faremo un atto formalmente scritto che sulla, sulla Sirio Nido ci sia un impegno straordinario perché il, il 2018 a giugno scadrà il, 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 la dinamica legata alle economie del distretto o del comune di Catania e quindi noi dobbiamo dare oggi per domani una prospettiva a questo servizio, al servizio e quindi dal servizio dipendono anche tante altre cose. Quindi eh, ritiriamo l'emendamento e eh, chiediamo fortissimamente, gridando ad alta voce, attenzione perché sulla questione della segnale il tempo vola veloce e non dobbiamo perdere le opportunità che chiaramente possono esserci in questo comune per proseguire i servizi importanti. Quindi chiaramente Presidente per correttezza ripeto come ho detto, lo ritiriamo ma eh, sottolineiamo questa, questa problematica. D'accordo, grazie Corsaro. A questo punto dobbiamo votare, approvare il bilancio così come emendato. Passiamo alla votazione. Sì, di, dichiarazione di voto. Prego, quindi sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera consiglieri, buonasera pubblico. Ci apprestiamo a votare una previsione di bilancio in cui troviamo somme già spese o impegnate. Non è normale fare ciò a metà settembre. Ci auguriamo che negli anni a venire si possa effettuare una seria programmazione in modo tale da non doversi trovare nella medesima condizione di oggi. Avete costruito questo bilancio tagliando voci fondamentali non solo rispetto ai valori del Movimento, ma andando contro quanto prescritto dal buonsenso. Noi crediamo che nessuno debba rimanere indietro. Sono stati effettuati tagli ai servizi sociali, in un periodo storico in cui certe tutele sono indispensabili al fine di garantire una serena sopravvivenza ai nuclei familiari disagiati. Sia nella quinta che nella sesta commissione si è lavorato tanto per poter racimolare pochi spiccioli e voglio darne atto alle commissioni, ma sono gocce nell'oceano. Noi crediamo nei giovani, nella loro voglia di fare e nell'importanza che sport e attività ricreative hanno nella, nella loro formazione. Voi avete fatto tagli in tal senso. Crediamo che la cura nel territorio, la prevenzione dei disastri naturali e la sicurezza dei cittadini siano tra le priorità di un'amministrazione. Noi abbiamo riscontrato tutto ciò. Potrei continuare, ma sono sicura che ciò non avrebbe senso, vista la scarsa volontà di ascoltare la voce dei cittadini, come denotiamo dalla fretta con cui vengono sottoposte al Consiglio le proposte da votare. Il voto a questa nostra previsione di bilancio, di bilancio non può essere che negativo. Grazie. Grazie. Proseguiamo con la votazione. C'è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere? Una dichiarazione di voto prima di iniziare la votazione, perché poi non darò più la parola. Posso, Presidente? Dichiarazione di voto, sì. Sì, eh, noi voteremo favorevolmente al eh, bilancio come gruppo di movimento volontari, specificando tra l'altro che non, non abbiamo notato nessun taglio né ai servizi sociali né a altre, fond a altre anzi sui servizi sociali grazie all'iniziativa proprio della commissione quinta e sesta si è arrivati anche ad aggiungere a creare un nuovo capitolo che è quello delle situazioni emergenziali di ulteriori 5.000 euro che servono proprio a coprire da qua a fine dicembre eh, eventuali situazioni appunto straordinarie che possono coinvolgere cittadini di Mister Bianchesi per cui il discorso sulla, ehm, sui tagli ai servizi sociali non ci sono stati semplicemente questi tagli, anzi sono stati implementati i fondi destinati all'assistenza ai cittadini bisognosi. Eh, per quanto riguarda la cura del territorio, dopo diciamo, gli ultimi fatti che sono avvenuti eh, in Italia è giusto che il consigliere ci richiami a una maggiore attenzione, mh, cercheremo di capire anche con il discorso relativo alla protezione civile nei prossimi mesi come agire in tal senso certo non potremo prendere spunto diciamo, né da Roma né da Livorno per quello che è successo nell'ultima settimana eh, per cui non accettiamo diciamo, eh, lezioni di questo silenzio. tipo e procediamo con la basta silenzio non ha senso Chi è che deve intervenire? Prego, per favore invito il, il uh, pubblico a fare silenzio. Ah. Per 
me se vuole dire qualcosa la può dire. Sì, no, voglio, voglio ribadire quelli che sono i concetti espressi dalla, dalla mia collega Valentina. E... Cosa? Scusate. È una no, 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 la mia dichiarazione di voto, di voto è, è sempre, sempre contraria rispetto a quello che è il, il bilancio, ma io non, io non, ac non, non, accetto, non accetto che ci siano punzecchiatori riguardo sì, a situazioni che non ci competono. Scusate, non ci competono. Però, sì, lo capisco, però non è un dibattito, è una dichiarazione di voto. Sono io... d'accordissimo, ma non accetto che ci siano punzecchiatori di questo tipo. La invito. Corsaro, passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri, Prego. dette lavori, tecnici, assessore e consulenti del Comune. Allora noi eh, con dispiacere votiamo no, con dispiacere perché costantemente noi eh, come gruppo siamo aperti in, in commissioni consigliari, lo sanno i presidenti della, delle commissioni, abbiamo grande rispetto per i lavori dei consiglieri e eh, diamo anche un grande contributo nella elaborazione e dei regolamenti e degli atti che provvedevo dice, ai consigli comunali come questo di un'importanza strategica che è quello del bilancio dispiace, dispiace sentire a volte delle cose che non stanno né in cielo né in terra perché quando eh, si preparano gli emendamenti per quanto riguarda quantomeno questo gruppo noi non li facciamo né per danneggiare a una persona, una cosa o un assessorato o un gruppo consigliare né per eh, fare populismo l'abbiamo dimostrato ritirando un emendamento che poteva anche eh, subire la, la dinamica del populismo, fare chiasso e poi alla fine non risolvere la, il problema. Qui ci dimostriamo come sempre aperti a tutti i tipi di discorsi però quando troviamo un capitolo di bilancio nella voce della videosorveglianza a zero noi in maniera ordinata e non Corsaro non, mi scusi se la interrompo le voglio ricordare sulla, che è una dichiarazione di voto è il doppio del tempo perché siamo sul bilancio lo posso fare quindi ho il tempo è il doppio del tempo perché siamo sul bilancio va bene io glielo sto ricordando no, perché già siamo se devo dire, non sempre nessuno, una dichiarazione di voto se una dichiar va bene ho il doppio Prego. del tempo ehm, quando, quando troviamo una una falla nel sistema e proviamo quantomeno a rattopparla, voglio dire, penso che sia doveroso eh, mettersi una mano sulla coscienza e dire ma forse stanno facendo qualcosa per un ordine complessivo di cose e non un ordine particolare. E mi riferisco anche alla tematica del eh, contrasto al fenomeno del randaggismo che tutti quanti ce ne riempiamo la bocca e i consiglieri, e mi dispiace perché tradite chi avete anche nominato come consulenti esperti perché siete tutti bravi a fare i consulenti esperti che poi non, non rispettate nelle scelte importanti e poi quando si, siamo alla prova dei fatti che si chiede una cosa per la città perché si chiede una cosa per la città che può ridurre anche una spesa di bilancio e dare altri servizi e parlo dell'ambulatorio per l'esterilizzazione dei cani randaggi si dice no per una logica di eh, partigianeria politica e io in questo non ci sto perché non è giusto, perché non è corretto nella, nella eh, dinamica del bene comune. E parlo anche di un aspetto eh, serio, perché quello del volontariato io credo che sia un aspetto altrettanto serio, che anche qui tutti quanti ci riempiamo la bocca, avete 54 esperti a titolo gratuito sul volontariato e poi che rispettano per carità le associazioni, bla bla bla, eccetera, eccetera, al momento in cui si chiede nulla di eccezionale perché non è che qua si vuole strafare si chiede di riportare ai livelli dell'anno scorso una, eh, il contributo dell'associazione di volontariato che si fa il consiglio comunale che ha l'opportunità di rilivellare quella, quella cosa, quella somma da 30.000 a 35.000 si dice di no anche qui per una logica che è inspiegabile chiudo sull'aspetto sull legato alla alla dinamica dell'asilo nido noi ci auspichiamo, auspichiamo che si programmerà economicamente la questione asilo nido e che diventi un servizio a, a, a lungo termine non legato soltanto all'aspetto all del comune capofila, distretto o il, il servizio che oggi stanno dando ma che ce lo garantiscono fino a giugno del 2018 però Aldo, 
giugno del 2018. Quindi questo era un emendamento che anche se non è il parere tecnico voleva eh, portare la questione in Consiglio Comunale. Quindi noi votiamo no pur avendo dato un contributo e riconosco e, li, e ringrazio ai colleghi del gruppo Guardiamo Avanti, ma con, con, una, eh, con la mare in bocca, cioè il bilancio, è un bilancio che poi deve essere il bilancio di tutti, ci sono altre, altri mille, mille piccoli capitoli che sono stati assolutamente trascurati, non sto qui a dilungarmi perché parlerei molto di più e andrei fuori, ringrazio il, il Presidente per il, il tempo, tempo. Però, però voglio dire... Eh, abbiamo proposto non 80 emendamenti per fare muro contro muro, abbiamo proposto 4 emendamenti abbiamo cercato di trovare un dialogo anche con la maggioranza chiedendovi con umiltà di condividere laddove c'era la possibilità di condividere avete detto no per logiche interne alla maggioranza e non certamente logiche legate al bene comune perché non guastavamo un singolo capitolo di bilancio del comune perché ribadisco grazie all'eccellente lavoro svolto alla Dimulo sono state fatte le cose in modo tale da non ledere nessun tipo Forse di intervento del comune e quindi siamo fortemente dispiaciuti e votiamo no, ad, votiamo no ad un bilancio che è chiaramente vincolato ad una logica stretta e eh, poco, poco prospettica di una maggioranza che non vuole ascoltare. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Corsaro quindi no. Marchese? Allora, è un, passiamo alla votazione. È una, Corsaro? No. Marchese? Non ho capito. Pre, Federico vuole fare, Lupo vuole fare una dichiarazione di voto? Scusate, ah, io non certo ho... che può farla, come io ho dato il permesso a Di Stefano di girata, farla. Non mi ha visto ed era girata, ma io ho alzato la mano. Dico, io semplicemente intervengo eh, dichiarando la mia, la mia, il mio parere favorevole al bilancio e soprattutto... Non mi piace eh, che si debba dare l'idea eh, che la votazione di un, eh, in un momento così importante sia legata a, eh, a partigianerie politiche, come ha detto il collega Corsaro, né tantomeno ad, una, ad alloggie che stiano eh, diciamo di compagnia o di vicinanza o di contrapposizione. Io personalmente parlo a nome... Eh, se me lo concede il mio capogruppo eh, del movimento eh, di Mister Bianco rinasce con te Credo di a, crediamo di aver operato lavorato all'interno delle commissioni valutato quelli che sono stati i nostri emendamenti che sono stati largamente condivisi nel rispetto degli emendamenti portati eh, in, in quest'aula anche dal, dall'opposizione io mi ritengo soddisfatto nello specifico della spiegazione dell'assessore Marchese rispetto al all'emendamento legato alla videosorveglianza. È vero che sono stati toccati dei soldi che erano eh, sulla viabilità e sulla manutenzione, è anche vero che quegli stessi soldi sono stati portati per altra manutenzione, cosa che non è stato possibile fare. Ma posso fare una dichiarazione di voto? Eh, ma posso, lui, lui, lui può spiegare. Basta Corsaro, per favore. Io sto spiegando a me stesso, lo rettifico, spiega a me stesso che mi sento soddisfatto, mi sento soddisfatto di quello che... Mi sento soddisfatto di quello che mi è stato dato, per cui non mi sento vicino alle dichiarazioni fatte e per questo voto consapevolmente sì. Ma perché le mani nel bilancio ce le abbiamo messe tutti, io credo, i componenti delle varie commissioni hanno lavorato e quindi non mi piace che si lanci un messaggio di partigianeria quando invece c'è stato un lavoro serio e competente da parte di tutti i, di tutti i consiglieri. Grazie consigliere Lupo. Passiamo alla votazione o c'è ancora qualcun altro che vuole fare la dichiarazione di voto adesso? Ok, quindi ripetiamo Corsaro, Marchese, Tenerello, La Spina, Abbadessa, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, Assente, Furia, Zanghi, Zanghi per favore più, no, eh, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, Lupo, favorevole, Rapisarda, Assente, Pestoni, favorevole, Falà, Scaletta, assente, Marino, assente, Sceglie, Vittorio, Di Stefano, Santo Locito, Consoli, assente, Caruso, Puglisi.
Allora, con, sì, a, a quanti, con, 14? con 14 voti favorevoli il bilancio viene approvato. Adesso votiamo per immediata eh, esecutività. esecutività. Siete tutti stes stessa votazione? D'accordo. Allora la seduta è chiusa. Buona serata a tutti.